ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കൂട്ട അഭയാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സംവിധാന സംരംഭത്തിലോട്ട് വരുന്നത് അത് അന്ന് അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സിനിമ ഒരു ഭയങ്കര പാഷനായിട്ട് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംഗിളിലല്ലായിരുന്നു അതൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരിയറിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റിയോ കൂടുതൽ ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല സബ്സിക്വൻലി അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അന്ന് തുടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻ സ്റ്റുഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് അതിൻ്റെ ബാനറിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ നിന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ഒരു സിനിമ ആംബീഷൻസും ആസ്പിറേഷൻസും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് അതിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം ആ അതേ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻ സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെ ബാനറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു നവംബർ സമയത്തായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ സിനിമ അതായത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മലയാളം സിനിമ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം എന്നാണ് അതിന് ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റമുറി വെളിച്ചമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ സിനിമ അത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റായി ഈ കഴിഞ്ഞ ഗോവയിൽ നടന്ന ഐ എഫ് എഫ് ഐ മാർക്കറ്റ് റെക്കമെൻഡഡ് വിഭാഗത്തിൽ ആ സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഫിലിം ബസ് റെക്കമെൻഡ്സ് വിഭാഗത്തിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ദുബായിൽ നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലും മാർക്കറ്റ് റെക്കമെൻഡഡ് വിഭാഗത്തിൽ ആ സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് മറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾക്കൊക്കെ ആ സിനിമ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇതുപോലെ യാദർശികമായി സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും കോളേജിൽ പഠിച്ചവരും ഒക്കെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ ആദ്യം ചെയ്ത മലൈക്ക് ഓഫ്ത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ഓരോന്നായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ വർക്കിനെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന വലിയ മേജർ ഫിലിം മേക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി മത്സരിക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ കൂടുതലും ചെയ്തത് എം ജെ റുപ്പീസ് ടു ട്രോൾ ലൈഫ് തുടങ്ങിയ അങ്ങനെ കുറച്ച് തുടങ്ങിയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് പലതും ഇന്ത്യ ഫിലിം പ്രോജക്റ്റ് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ നടക്കുന്ന ഫിലിം മേക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ നല്ല വേദികളിൽ പോയി മത്സരിക്കാനും നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡിയോയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫിലിം സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുമായി മത്സരിക്കാനും നമ്മുടെ വർക്കൊന്ന് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരവസരം കിട്ടി ഈ ഷോർട്ട് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ യൂട്യൂബിൽ ഓരോന്ന് പലതും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പിന്നൊരു ഓരോന്നും കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരെണ്ണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ വളർന്നു വരുന്നതോടു കൂടിയാണല്ലോ നമ്മുടെ സിനിമ അംബീഷൻസും നമ്മുടെ ഡയറക്ടറോറൽ ആസ്പിറേഷൻസും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം വളർന്നു വന്ന് അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്തത് ഈ സിനിമ ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ചെയ്തതാണ് മൗനം സൊല്ലും വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ഏതാണ്ട് ഇതേ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ അടുപ്പിച്ച് ഉള്ളൊരു സമയത്താണ് അത് റിലീസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അത് ഏതാണ്ട് എയ്റ്റ് മില്യൺ വ്യൂസിനടുത്ത് വ്യൂസോളം നേടിയൊരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ സിനിമ ആസ്പിറേഷനെയും അതിനെയൊക്കെ നർച്ചർ ചെയ്യുകയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ഓരോ ചവിട്ടുപടികളായിരുന്നു ഓരോ ഷോർട്ട് ഫിലിമും ഇപ്പം ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഈ പൂർണ്ണമായി സിനിമ മേഖലയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാനർ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായി മാറ്റിയെടുക്കാനും അതിൻ്റെ ബാനറിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ബാനറിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിരവധ
ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ സിനിമ ചെയ്തു അതിനിപ്പോൾ പല വിദേശത്തു നിന്നുള്ള പല ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു യാത്ര സമാന്തരമായി നടക്കുന്നു കൂടാതെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റുകളെ പറ്റി അടുത്തൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ സിനിമയുടെ വിജയം കൊണ്ടോ ആവാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ ഉള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും ഒക്കെ നമുക്ക് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല ചർച്ചകളും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സുമായി ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വളരെ വൈകാതെ തന്നെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ ചെയ്യാനും അത് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാനും അതിൻ്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസ